for Team Fitness. Men det fortsätter köra. What a sight from the grand cameras that started. Ja, kom, kom, man, man ser hur många motorer som är av. Det är fyra motorer som är av. Men den fucking kör. Oh my god. Kolla vad ser alla trasiga motorer! Hahaha! As the velocity increases, the density of the atmosphere is decreasing. Max Q. Lessening stress on the vehicle. Max Q! Max Q now! Vad har du missat? Du har missat uppskjutningen! Continuing to watch the first stage as we head down range. Hundred seconds into flight. Our next major activity is going to be set down of the first stage. Houston tracking station now acquiring the vehicle. With set down, we will get separation of Starship and Super Heavy, and ignition of the Starship engines. When Starship separates, we light up six engines in a staggered sequence. If all goes well, those six engines will burn for almost six and a half minutes. Onboard view from Starship. And there's views of the oh my god on the second stage as we prepare for stage separation. Now after stage separation, the first stage will flip oh, and then a boost back maneuver for landing in the Gulf. Continuing to fly, two minutes, 40 seconds. Let's get ready for main engine cutoff. Did I see it in the route? Beginning the flip for stage separation. Hello? Alltså det där är ju inte riktigt uh, optimalt. Så där brukar ju mina KSP-raketer se ut. As of right now we are awaiting stage separation. Where Starship should separate from the super heavy booster. Yeah, Kate, right now it looks like we saw the start of the flip, but obviously we're seeing from the ground cameras the entire Starship stack continuing to rotate. We should have had separation by now. Obviously, this is, uh, does not appear to be a nominal situation. Yeah, it does appear to be spinning, but aye, aye, aye. I do want to remind everyone that everything after clearing the tower was icing on the cake. Yeah. Oh, let's go SpaceX. <laughs> Everyone here absolutely pumped to clear the pad and make it this far into the test flight. The first integrated flight of the booster and the Starship vehicle. 
live view there of our control center at Star Det är ju en mask. Wow, which we refer to as Star Command. <laughs> Som en uh, recap då. Uh, idag såg vi Starship lyfta för första gången i sitt integrerade i sin integrerade konfiguration uh, med uh, Super Heavy också. Och uh, den tog sig nästan till stage separation. Men eh, av någon anledning så separerade den stegen. Och det såg ut som att den tumlade mer än vad jag hade räknat med att den skulle göra i alla fall. Så det var ju uppenbarligen något, någonting som inte gick som de hade tänkt. Och det betyder att eh, om vi gör så här. Eh, den här raketen, Saturn 5. Bär fortfarande titeln som den största eh, fungerande raketen. Den för, största raketen som nått omloppsbana. Men den här, Starship, bär numera titeln som den kraftfullaste raket som någonsin flygit. Eh, och den titeln tar den inte från Saturn 5 utan från N1, ryssarnas månraket. Som eh, flög fyra gånger men aldrig nådde omloppsbana. Eh, alla ni som varit inne och kollat... Kul att ha er här. Uh, ja, jag vet inte hur redo SpaceX är för nästa uppskjutning. Men jag skulle väl gissa att det blir om ett par månader. Jag kommer uh, göra ett nytt avsnitt av Rymtista. Det jag informerar om det. Och förmodligen hålla en till stream om, om jag får tid. Uh, men uh, annars så säger jag prenumerera för mera. Om du kollar på Twitch. Följ för mera. Så ses vi nästa avsnitt eller stream. Av något du tycker jag då. Hej då!